ஹாய் ரிவன் ஸோ சோஃபா நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏபிஐ க்ரியேட் பண்ணி ஸோ அதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேராமீட்டர் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அதுக்கான ஏபிஐ என் பாயிண்ட்டோட ரெஸ்பான்ஸை பார்த்துருக்கோம் ஸோ மல்டிபிள் பேராம்ஸ் கொடுத்து ஸோ அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட் ஆல் புக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அரேவாக இருக்குது டெலிட் புக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம கொடுக்குறோம் டெலிட்டட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு அப்டேட்டட் புக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த புக் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக எப்படி வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ தட் யூஐ அதாவது ஃப்ரண்ட் அண்ட் அவங்க வந்து எப்போவுமே நம்ம ரெஸ்பான்ஸை வச்சு தான் அவங்க லாஜிக் எழுதுவாங்க ஸோ நம்ம கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் அண்ட் மொபைல் டீம்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு லிஸ்ட்டு எக்ஸப்ட் பண்ணாமல் இல்லை ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸப்ட் பண்ணாமல் ஒரு ஜென்ரிக்காக ஒரு ரெஸ்பான்ஸை அவங்க வந்து கெட் பண்ணுவாங்க பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக் ரெஸ்பான்ஸுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவல் டேட்டா ஓகே ஸோ அதை நான் அப்படியே ஒரு இதில் நோட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன வேணும்னு ஸோ டேட்டா வேணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டேட்டஸ் வெதர் இட் இஸ் அ டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் பேட் ரெக்வஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்லை ஃபோர் நாட் ஒன் ஃபோர் நாட் டூ ஃபோர் நாட் த்ரீ ஸோ அப்படி நிறையா ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல ஹெச்டிபி ஸ்டேட்டஸ் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டஸ் வேணும் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் இதுன்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு எரர் வந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் வந்து நான் கொடுக்கல ஓகேவா கொடுக்காம நான் வந்து சென்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு பேட் ரெக்வஸ்ட்னு ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு ஜென்ரிக்காக ஸ்ப்ரிங்கே வந்து ஹேண்டில் பண்ணி ரெக்யர்ட் செட் பேராமீட்டர் ஒய்ஓபி இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் சொல்லிட்டு ஒன்று வருது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேட் ரெக்வஸ்ட் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அந்த மெசேஜும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எரர் ஓகேவா இது வந்து ஒரு எரர் சினாரியோ ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எரரும் நம்ம சென்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ டேட்டா ஸ்டேட்டஸ் எரர் ஸோ இந்த மூணு வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸில் நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு எப்பே என் பாயிண்ட்டுக்கு செட் பண்ணிட்டாலும் அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் யாருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கு ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ ஃபார் நம்ம வந்து புக் கண்ட்ரோலுக்குள்ளே போகிறேன் ஸோ இந்த ஆறு என் பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸோ ஃபார் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் ரா புக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக ஸோ இந்த ரா புக்ஸை வந்து எப்படி நான் மாடிஃபை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இது இது ஒரு ரேப்பர் கிளாஸாக எழுதி அந்த கிளாஸ்குள்ளே நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸை கொடுத்து நம்ம கொடுக்க போகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு பேக்கேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேக்கேஜில் என்ன பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன்னு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து காமன் ஃபார் ஆல் த கண்ட்ரோலர் கரெக்டாக ஸோ அதனால் காமன் ஒரு பேக்கேஜுக்குள்ளே நான் இந்த ஒரு ஜாவா ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இந்த ரேப்பர் கிளாஸோட பேர் என்ன வைக்கிறேன்னா ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு காமனுக்குள்ளே ஓகே ஸோ இந்த கிளாஸில் என்னென்ன எனக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து அப்ளை சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா அண்ட் எரர் வேணும் ஸோ அதை அதை வந்து நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரைவேட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து இன்டீஜர் ஓகே ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுக்கு வந்து இன்டீஜர் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்டா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டாக ஏன்னா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டாக சென்ட் பண்ண போகிறோம் ஆப்ஜெக்டில் செட் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எரர் எரரும் வந்து ஒரு எரர் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னு ஒன்று செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ எரரில் இன்னும் ஒரு ஒன்றுமே ஹேண்டில் பண்ணல ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் எரருக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் நம்ம ஜென்ரிக்காக செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து மூணு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ கரஸ்பாண்டிங் வந்து கெட்ரன் செட்டர் க்ரிய
அந்த கிளாஸுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நான் அதை தான் வந்து சென்ட் பண்ண போகிறேன் ரிட்டன் டைப்பாக ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட் எடுத்துனே எனக்கு ஸ்டேட்டஸ் என்ன என்னோடய டேட்டா என்ன யாரும் என்ன எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஏபி ரெஸ்பான்ஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு இந்த என்னென்ன பேரமீட்டர் நான் சென்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே பை டிஃபால்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நான் டூ ஹண்ட்ரட்னு செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எனக்கு யாராவது சினாரியோ இல்லாமல் எனக்கு சக்ஸஸ் சினாரியோ வரும்போதெல்லாம் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே இங்கேயே நான் டிஃபால்ட்டாக டூ ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அண்ட் டேட்டா யாரும் அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ இப்போ வந்து புக்ஸ் சர்வீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரர் போயிடுச்சா ஸோ இதுதான் நான் ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் வந்து காப்பி பண்ணி நான் இதை ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸை வந்து ரிட்டன் பண்ணுறோம் பட் ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸில் ஒன்றும் நான் செட் பண்ணல ஓகே நான் இப்போ இது வந்து சர்வீஸை சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஃபைன் பண்ணி டே டேட்டாபேஸ்லேருந்து எடுத்து வர டேட்டா வந்து நம்ம ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவை செட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ரிட்டன் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இன்சோமினியா போய்க்கிறேன் போயிட்டு ரா புக்ஸ் தானே நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஹிட் பண்ணுறேன் சாரி ஒய்யோபி நான் கொடுக்கணும் கொடுத்து நான் ஹிட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வருது டேட்டா நல் எரர் நல் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து டேட்டா வந்து நம்ம டேட்டாபேஸ்லேருந்து என்ன டேட்டா எடுத்து வரமோ அதை இங்கே நம்ம செட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதுக்கு கண்ட்ரோலில் போயிட்டு ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்ட் கரெக்டில் வர ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு புக் லிஸ்ட்டை நான் கொடுத்துறேன் ஸோ இது வந்து லிஸ்ட்டு இது எப்படி இங்கே செட் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே நம்ம டேட்டா கிளாஸ் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்னா கிளிக் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட்னா என்னென்னா ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் இன் ஜாவா ஸோ ஸோ எல்லாமே வந்து இதோட சைல்டு கிளாஸ் தான் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஒரு இரவு வராது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஓகே மறுபடியும் நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சோமினியாக போய்க்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கிளாஸ் எப்படி வரும்னு பார்க்கலாம் ஹிட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஸ்டேட்டஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டா வந்து ஒரு டேட்டா பாப்புலேட் ஆகுது என்னென்னா டேட்டா வந்து ஒரு அரே அரே குள்ள ரெண்டு புக்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே நான் வந்து வேறு இயர் கொடுத்து சென்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா சி அந்த இயருக்கு எம்டி ஸோ அது நம்ம அரே வந்து எம்டி ஆகிறது ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்டேட்டஸ் டேட்டா எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணுமே நம்மளுக்கு வருது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா வந்து ஸ்டில் டேட்டா வந்து இங்கே வந்து அரேவாக வருது இதுவே வந்து நான் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சிங்கிள் புக்கை நான் கெட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வேணும் கரெக்டாக ஸோ அது எப்போவுமே எனக்கு இங்கே ஆப்ஜெக்டாக வேணும் அப்படின்னா ரா புக்ஸ் எப்போவுமே எனக்கு ஆப்ஜெக்டாக வேணும்னா என்ன பண்ணலான்னா இதை வந் இந்த டேரெக்டாக நம்ம டேட்டாவை இதில் மேப் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஒரு ஹேஷ் மேப்பாக போடலாம் ஓகே எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் சர்வீஸில் இந்த டேட்டா டேட்டாவுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மேப் ஒன்று வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ மேப் இது வந்து டேட்டா மேப் ஸோ அதை மேப்பை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் சீக்வல் டு நியூ இது வந்து ஒரு ஹேஷ் மேப்பாக நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு இப்போ டேட்டா டாட் ஓகே புட் ஓகே இங்கே வந்து நான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் தானே கொடுக்குறேன் ஸோ புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கீ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா புக் லிஸ்ட் ஓகே இப்படி நான் புக் லிஸ்ட்னு போட்டாச்சு ரைட்டா ஸோ இந்த டேட்டாவை நான் வந்து இந்த ஏபி ரெஸ்பான்ஸு நான் கொடுத்து இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணி ஓகே ரீஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை ஹிட் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டேட்டா டேட்டா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஓகே ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே கீ வந்து புக்ஸ் அண்ட் அதோட வேல்யூஸ் வந்து ஒரு அரே ஓகே ஸோ தட் நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்ஸும் எனக்கு வந்து எனக்கு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை அரே வரலாம் இல்லை ஆப்ஜெக்டாக இருக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது
எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி இஸ் தர் ஓகே டேட்டா கிளாஸ் நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா புக் டேட்டான்னு ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த புக் டேட்டாக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கெட்டர் செத்த செட்டர் மெத்தட் இதை நீங்கள் மறந்துடுங்க ஸோ புக் டேட்டா கிளாஸு இதில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் புக் அண்ட் புக்ஸ்ன்னு பேர் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அநேகமாக தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு இந்த புக்ஸுக்குன்னு புக்ஸோட பேர் இங்கே வச்சுட்டு அதில் என்ன டேட்டா டைப்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் மேப்பாக கிரியேட் பண்ணாமல் ஸோ இது கரஸ்பாண்டிங் ஒரு கெட்டர் அண்ட் செட்டர் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஓகே புக் டேட்டா நம்மளுக்கு வந்து அவைலபிள் புக் சர்வீஸில் போயிட்டு இதை இதுக்கு பதிலாக ஓகே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இ இதை நான் வந்து இப்போ இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இதுக்கு பதிலாக நான் வந்து புக் டேட்டா அந்த கிளாஸை நான் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ புக் டேட்டா டாட் செட் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே புக் லிஸ்ட் வருதுல்ல அந்த ரெஸ்பான்ஸ் இதில் போட்டுட்டு இப்போ புக் டேட்டாவை வந்து நான் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் நான் செட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மேப்புக்கு பதிலாக ஒரு புக் டேட்டான்னு ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணி ஓகே இந்த புக்ஸுக்கு புக்ஸுன்னு இந்த கீ வச்சுருக்கேன்ல கீயோட வேல்யூ அது வந்து நான் வந்து இதுக்கு பேர் இதுக்கு கொடுத்துட்டு ஸோ அதோட ரிட்டன் டைப் லிஸ்ட் ஆஃப் புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ தட் இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு ஒரு சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதுதான் டிபி கால் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து டேட்டா செட் டேட்டா ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செட் ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே ரிட்டன் டைப் ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸிஸ்டிங் நம்ம கீ மேப்பாக பண்ணும்போது எப்படி வந்துச்சு புக்ஸ் இப்படி வந்துச்சா இப்போது இது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஸ்டார்ட் ஆனே மறுபடியும் நான் ஹிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் ஹிட் ஹிட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதே தான் ஓகே டேட்டாக்குள்ளே புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரே ஸோ இதே தான் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த புக்ஸுக்கு பதிலாக எனக்கு அரேக்கு பதிலாக எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வேணும்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக இதை புக் டேட்டாக்குள்ளே போயிட்டு ஸோ இன்னொரு இதை க்ரியேட் பண்ணிடுவேன் ஒரு டேட்டா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து வெறும் புக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து புக் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு கெட்டர் அண்ட் செட்டர் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது எக்ஸிஸ்டிங் புக்ஸு இப்போ புக்குன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எபிஐ சர்வீஸ்குள்ளே போயிட்டு ஓகே இப்போ இதே தான் புக் டேட்டா டாட் செட் புக்ஸுக்கு போதெல்லாம் புக்கு ஸோ நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங் புக் எந்த புக்கு நீங்கள் ரிட்ரீவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த புக் பேர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஆப்ஜெக்டாக வரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஜென்ரிக்காக நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நான் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ணது இதுவே வந்து நம்மளுக்கு எதாச்சும் இன்புட்டில் எரர் வந்துச்சுன்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு போதெல்லாம் நான் வந்து இங்கேயே வந்து ஃபார் எனி இது வந்து எரர் கேஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டேட்டஸ் கோட் நான் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போதைக்கு இது போதும் இப்போ ஏபிஐ ரெஸ்பான்ஸில் இன்னொரு சின்ன ஒரு இது பண்ணுவோம் இந்த இன்ஸ்டட் ஆஃப் நம்ம வந்து டூ ஹண்ட்ரட் செட் பண்ணுறக்கு போதெல்லாம் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கே வந்து ஒரு ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க யா சி ஹெச்டிடிபி ஸ்டேட்டஸ் இது வந்து ஒரு ஈனம் கிளாஸு இதுக்குள்ளே போய் பார்த்தா தெரியும் பாருங்க இது ஒரு ஈனம் கிளாஸ் இதுக்கு நிறைய வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ஹண்ட்ரட்னா என்ன இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்ல ஸோ டூ ஹண்ட்ரட்னா ஓகே இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் இருக்குது பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட்னா ஓகே டூ நாட் ஒன்னாக கிரியேட்டட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சீரியஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதுக்கு நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் டேரெக்டாக செட் பண்ணும் போதெல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஹெப்பி ஸ்டேட்டஸ் டாட் ஓகே ஓகே டாட் வேல்யூ ஸோ வேல்யூங்கிறது வந்து ஒரு இன்டிஜர் வேல்யூ ரிட்டன் பண்ணுது ஸோ நம்ம வந்து
இதோ இது இதுதான் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ புக் புக் இங்கே ஏன் இப்போ புக்கு நல்லு வருதுன்னா நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ அதனால தான் புக்குன்னு வருது புக் டேட்டா இதுவே நான் வந்து கரெக்டான வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் புக்ஸ் வந்து அரே அண்ட் புக்கு வந்து நல் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு கோட் சிம்பிள் ஓகே என்னி டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்ஸ்